Ja, liebe Gottesdienstteilnehmer und Teilnehmerinnen, ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich heute hier zu unserem Festgottesdienst, wie Sie vielleicht schon gesehen haben, auf dem Titelblatt, auf dem Liedblatt, da ist ein Bild drauf, vielleicht kommt Ihnen so eine Darstellung auch von Jesus bekannt vor. Schön, dass wir miteinander heute diesen Festtag beginnen können und ich begrüße auch all jene, die zugeschaltet sind an den Bildschirmen vom Krankenhaus oder auch sonst. Wir beginnen diese Feier im Zeichen des Heils, im Zeichen unserer Erlösung, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und zu diesem Festtag singen wir gemeinsam, großer Gott, wir loben dich. Ja, als ich für heute den Gottesdienst vorbereitet habe, habe ich mir überlegt, nehme ich denn die Texte vom kommenden Sonntag, wie ich es oft mache? Und dann habe ich gedacht, nee, ich schaue mal nach, was heute wäre. Und heute ist tatsächlich ein Hochfest, und zwar das Fest vom Heiligen Herz Jesu. Das ist ein Fest, das hat seinen Ursprung 
schon vor ganz langer Zeit. Das heißt, es war ein Fest, bevor es zu der Trennung kam zwischen Katholiken und Evangelischen, den Protestanten. Das heißt, es feierte zuvor die Kirche ganz groß. Und dieses Fest, das ist biblisch festgelegt ähm, und kommt auch so, wo man, wir kennen die Geschichte, wo der Jesus am Kreuz hängt und es wird ihm in seine Seite ein Schwert äh, die Lanze reingestoßen und es fließen Blut und Wasser. Oder aber auf den Johannestext 7, 37 bis 38, am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und ein anderer Schrifttext, auf den es zurückgeht, ist der Text, den kennen wir auch von dem Lieblingsjünger Jesu, der an seiner Seite ruht. In der Kunst kennt man die Darstellung, ich habe hier eine Darstellung, die finden Sie auf Ihrem Platz. Es gibt aber auch noch ganz andere Darstellungen, wo das Herz Jesu dargestellt wird und es kommen ganz viele Strahlen gehen davon aus. Das sind alles Strahlen der Liebe. Ich selbst bin mit diesem Fest in Kontakt gekommen vor vielen Jahren, als ich in Parelle Monial war. Ich lebte da für ein Jahr in einer Evangelisationsschule und dort gab es eine Visitationskapelle und dort war der Marie de la Coque. À la Coque ist da Jesus, das Herz Jesu, also hat das offene Herz Jesu erschienen in einer Vision und das kann man da immer noch bildlich dargestellt anschauen. Also die heilige Gertrud hat wohl auch das Herz Jesu gesehen und daran geruht. Ich finde, es ist oft sehr kitschig, wie das dargestellt wird, aber ich finde die Botschaft, die gilt uns heute noch und die ist immer noch ganz aktuell, nämlich dass das Herz Jesu überquillt vor Liebe zu uns Menschen. Und es gilt auch heute noch. Und diese Ströme fließen ununterbrochen. Und es ist eine Liebe, die sich bis zum Tod für uns hingegeben hat, damit wir Menschen verstehen, wie sehr uns der Vater liebt und er uns in dieser Liebe unendliche Vergebung zukommen lässt. Und auch heute möchte ich, dass wir uns eine Zeit nehmen, wo wir noch einmal zurückschauen auf unser Leben. Wir sind nicht nur Liebe, manches gelingt uns und manches gelingt uns weniger. Es gibt sicher viele Momente, wo wir denken, oh, der nervt mich jetzt oder das hätte die auch anders machen können oder vielleicht andere Momente, wo wir nicht in der Liebe sind. Und ich lade Sie ein, dass wir heute an diesem Festtag uns ganz besonders Zeit nehmen, Jesus all die Momente aus unserem Leben hinzuhalten, wo wir nicht in der Liebe waren. Dazu haben wir jetzt einfach mal eine kurze Zeit der Stille, wo wir das Jesus selber sagen können und sagen, Jesus, nimm du diesen Moment. Lasset uns beten. Liebender Jesus, danke, dass du uns unendlich liebst und dass du dein Leben für uns hingegeben hast. Du weißt um unsere lieblosen Gedanken, Worten und Werken. Ich bitte dich, wandle, was der Wandlung bedarf, damit wir in deiner Liebe bleiben und dir immer ähnlicher werden. Nimm von uns unsere Schuld und schenke uns ein liebendes Herz. Lass uns deine liebende Gegenwart heute in diesem Gottesdienst erfahren und alle Tage unseres Lebens. Darum bitten wir dich, unseren Bruder und Freund. Amen. Ja, loben wir Gott dafür, dass er uns seinen Sohn geschickt hat, der uns alles vergibt. Und wir singen weiter vom großen Gott die nächsten Strophen. 
und auch noch mal die erste. Ja, wir hören eine Lesung aus dem Buch Deuteronomium. Mose sprach zum Volk, du bist ein Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist. Dich hat der Herr, dein Gott, ausgewählt, damit du unter allen Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das ihm persönlich gehört. Nicht, weil ihr zahlreicher als die anderen Völker wäret, hat euch der Herr ins Herz geschlossen und ausgewählt. Ihr seid das Kleinste unter allen Völkern. Weil der Herr euch liebt und weil er auf den Schuh achtet, den er euren Vätern geleistet hat. Deshalb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich aus dem Sklavenhaus freigekauft aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Daran sollst du erkennen, der Herr, dein Gott, ist der Gott, er ist der treue Gott. Noch nach tausend Generationen bewahrt er den Bund und er weiß denen seine Huld, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Denen aber, die ihn hassen, vergilt er ins Angesicht und tilgt einen jeden aus. 
Er zögert nicht, wenn er ihn hasst, sondern vertilgt ihm ins Angesicht. Deshalb sollst du das Gebot bewahren und die Gesetze und die Rechtsentscheide, auf die ich dich heute verpflichte, und du sollst sie halten. Wort Gottes heute an uns. Dank sei Gott. Ja, wir beten den Psalm 103. Ich singe Ihnen den Kehrvers vor und wir, und wir singen den einfach mal nach und dann wiederholen wir ihn nochmal. Und dann würde ich den Psalm singen. Meine Seele preise den Herrn. Meine Seele preise den Herrn. Preise den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Meine Seele, preise den Herrn, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Leben vor dem Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt. Meine Seele, preise den Herrn, der Herr vollbringt Taten des Heiles, Recht verschafft er allen Bedrängten, er hat Mose seine Wege kundgetan, den Kindern Israels seine Werke. Meine Seele, preise den Herrn. Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Huld. Er handelt an uns, nicht nach unseren Sünden und vergilt uns nicht, nach unserer Schuld. Meine Seele, preise den Herrn. Ihre sei dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Ja, wir hören jetzt eine Lesung aus dem Johannesbrief von der Frau Hiller. Geliebte, wir wollen einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darin offenbarte sich die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je geschaut. Wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollendet. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. Er hat uns von seinem Geist gegeben. Wir haben geschaut und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in Gott. Wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Wort des lebendigen Gottes. Danke. 
Dank sei Gott. auf euch und lernt von denn ich bin gütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. 
Die frohe Botschaft des Evangeliums stärke unseren Glauben. Lob sei dir, Christus. Ja, liebe Mitchristen, dieser Evangeliumsabschnitt ist in der Einheitsübersetzung überschrieben mit dem Satz der Lobpreis Jesu. Vor diesem Lobpreis stehen die Weherufe, ja Androhungen Jesu an all die Orte, in denen er viel gewirkt hat und an die Menschen, die darin leben und die nicht umgekehrt sind zu Gott, seinem Vater und unserem Vater. Jesus gibt seiner Enttäuschung und man könnte auch sagen, seiner heiligen Wut Raum. Und dann spricht er den Lobpreis. Er wendet sich in seiner Enttäuschung, in seiner Wut, seinem Vater zu. Jesus macht uns vor, wie wir mit unseren Enttäuschungen umgehen können. Zunächst lässt auch Jesus seiner Wut, ja seiner Enttäuschung Raum. Es ist wichtig anzuerkennen, das war jetzt richtig blöd oder das hat mich enttäuscht oder das hat mir wehgetan. Es hat mich jemand verletzt und ich kann es dem anderen auch sagen. Aber dann ist es wichtig, nicht in einer solch negativen Haltung zu bleiben. Das zermürbt nur und bindet den Blick auf die Dinge, die nicht so laufen, wie wir es uns wünschen. Man kann sich das vorstellen wie so eine Abwärtsspirale, in der sich unsere Gedanken, unsere negativen Gedanken ausbreiten und das Kreisen darum mit einem Sog nach unten. Jesus zeigt uns, wie man da wieder rauskommt. Er beginnt, Gott zu preisen, ja zu danken dafür, was er alles Gutes geschaffen hat. Er wendet seinen Blick weg von dem, was nicht so gut läuft, hin auf das Schöne, was ihm sein Vater schenkt, Tag um Tag, Stunde um Stunde. Auch das können wir von Jesus lernen und übernehmen. Wenn uns Sorgen und Kummer befallen und sie unsere Gedanken einnehmen möchten, wenn wir das merken, dann können wir ein Stopp aussprechen. Wir können uns überlegen, gibt es einen nächsten Schritt, den ich tun kann, um etwas an dieser Situation zu ändern. Und dann kann ich beginnen, auf die schönen Dinge zu schauen und Gott dafür loben, was er uns, was er uns ja mir, Tag für Tag schenkt, Stunde um Stunde. Das können Kleinigkeiten sein, wie ein Arzt, der nach mir schaut, ein Medikament, das mir hilft, dass ich weniger Schmerzen habe, jemand, der zu Besuch kommt oder ein schöner Film im Fernsehen, dass mich jemand wäscht, dass ich am Morgen aufstehen kann, dass es ein Duschmittel oder ein Haarshampoo für mich gibt. Alles Dinge, die nicht selbstverständlich sind. Oder dass ich laufendes Wasser habe oder eine Pflegekraft kommt, und mich in meinem Alltag unterstützt. Oder die netten Ehrenamtlichen, die helfen, dass sie hier runterkommen können. Vieles könnte ich noch aufzählen. Da fällt Ihnen sicher selbst einiges ein, wenn Sie sich auf die Suche machen, wofür Sie Gott alles danken können. Und im Text sagt Jesus direkt zu uns, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele. Ich habe mal gehört, dass das Joch, das man früher Rindern bei der, Arbeit, bei der Feldarbeit angezogen hat, dass das wirklich der Bauer direkt für dieses eine Rind angefertigt hat. Also nicht so wie heute oft so, wir machen schnell, schnell so eine allgemeine Arbeit und ein fertiges Teil und es kriegt jeder, kriegt dasselbe. Hm? Ja genau, so war das, aber früher war das so nicht. 
Wo Jesus aus seiner Zeit, wo er kommt, war das so, dass man das dem einzelnen Rind angepasst hat. Und dann war das nicht geschmerzt, weil es hat nicht gedrückt, wie wenn wir so Massenware haben, die wir alle dasselbe benutzen müssen. Aber früher war das nicht so. In der Zeit, wo Jesus das sagt, dass das Joch leicht ist, ist es ein Joch gewesen, das war angepasst. Das heißt, Gott mutet uns nicht mehr zu, wie wir tragen können. Und wir müssen es auch nicht alleine tragen, weil Jesus selbst, der hat schon alles getragen und trägt heute noch mit, auch unser Joch. All das, was uns in unserem Leben zugemutet wird, er trägt all das mit, was uns am Leben hindern möchte. Er will uns erquicken. Welch ein schönes Wort Jesus hier verwendet. Erquicken. In ihm steckt Kraft und Freude ihr Leben. Jesus sagt, lernt von mir, denn ich bin gütig und demütig von Herzen. Indem wir gütig und demütig sind, können wir unser Joch gut ertragen. Und es gilt auch uns die Verheißung Jesu, dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich immer wieder an dieses Schriftwort erinnern. Also wenn uns was schwer fällt, den Blick nicht auf das lenken, was uns eher noch mehr hinabzieht und was uns nicht gut tut, sondern dann sagen, stopp, genug Schlechtes gedacht, jetzt schaue ich mal, was Schönes geschieht heute an diesem Tag. So wie Jesus, der Gott dann gelobt und gepreist hat. Und dann unser Joch annehmen und es mit Jesus tragen. Das heißt, ihm sagen, Jesus, hilf mir, sei du jetzt da. Und dann heißt es, uns einzuüben in das gütig sein und demütig sein. Ich denke, das ist eine große Herausforderung. Und Jesus verspricht uns dann aber die Ruhe der Seele. Und das wünsche ich uns von Herzen, dass wir immer wieder zur Ruhe finden, zur inneren Gelassenheit, weil wir wissen, er ist da und ist mit uns unterwegs. Amen. Ja, kommen wir mit unseren Bitten zu Jesus. Liebender Jesus, Du kennst unsere Herzen und weißt, wie sehr wir dich lieben. Hilf uns, die schönen Dinge im Leben zu sehen und deinen Vater dafür zu preisen. Jesus, wir bitten dich, erhöre uns. Liebender Jesus, erinnere du uns daran, dass wir mit allem, was uns belastet, zu dir kommen können, und hilf uns, gütig und demütig zu sein und zu werden. Jesus, wir bitten dich, erhöre uns. Liebender Jesus, sei du auch ganz besonders bei allen Kranken und Leidenden. Lass sie deine Gegenwart spüren. Jesus, wir bitten dich, erhöre uns. Liebender Jesus, wir bitten dich auch, für alle Sterbenden sei du ihnen auf ihrem Weg zu dir nahe und nimm unsere Verstorbenen in deine Ewigkeit auf. Jesus, wir bitten dich, erhöre uns. Darum bitten wir dich, unseren Bruder und Herrn. Amen. Ja, beten wir gemeinsam das Gebet, was Jesus damals seinen besten Freunden beigebracht hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasset uns weiter beten. Guter Gott, wir danken dir für deinen Sohn Jesus, der uns deine unendlich große Liebe 
die du zu uns Menschen hast, offenbart hat. Wir bitten dich, sei du uns spürbar nahe in schweren Zeiten und heile, was der Heilung bedarf. Segne uns und alle, die wir in unserem Herzen tragen. Segne alle, die an den Kranken ihren Dienst tun. Segne alle, die hier in der Sonnhalde und im Krankenhaus nebenan liegen. Und so segne uns der liebende und gütige Gott, der Vater mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Ja, damit wir so mit Jesus leben können, bedarf es einer großen Portion Vertrauen. Und dazu habe ich ein Lied mitgebracht von dem Kurt Nikola. Da geht es einfach auch immer wieder darum, Vertrau dem Herrn. Musik